quindi questo si collega a questo e dovremmo essere Ehi, hey, ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Guarda, serbatoio, carlellino, perché andiamo a creare, devono arrivare gli asini e eh, dovrò andare a creare dei serbatoi mobili per l'acqua, perché devo trasportarli su e giù. A proposito di acqua, è incominciato a piovere, quindi prima di tutto, qua ho già fatto una serie di accrocchi, dovrebbe funzionare. Andiamo sotto il gazebino a montare il carrellino, intanto ti spiego un po' di cose. Ok. Qua che siamo al protetto, naturalmente il coltellino è in macchina, andiamo con le mani. Allora, sostanzialmente, cosa si va a fare? De dovevo pensare a un modo per dare da bere agli animali, eh, potendoli trasportare da una parte all'altra, perché avendo tutto il terreno nuovo, insomma, c'è da... Eh, li farò girare. E non posso assicurare un recinto così grosso, un recinto da un ettaro. Quindi... C'erano varie soluzioni, avevo dato un'occhiata a quelle proprio con gli abbeveratoi mobili eccetera eccetera Costavano una tuonata di soldi, ma veramente una tuonata Allora che quindi, che cosa ho detto? Sai che roba? Mi compro Qua si vorrà proprio il coltellino Aspetta che vado a prendere il coltellino, va Coltellino, quindi Ho visto più o meno il modello, avevano tutti i serbatoi di circa 100-200 litri e soprattutto avevano gli avveveratoi quelli con il galleggiante naturalmente dietro se senti il campanellare c'è lo zio Boris zio come stai? allora tutto bene? che vedi che si sta sgrappando qua vedi? vedi che ha un po' di rosso perché sta andando molto contro i mobili a sgrapparsi allora metterò un pochino di crema la fissan che gli togliamo un po' di irritazione magari gli tolgo i mobili ora detto questo andiamo a togliere e aprire bene il tutto ho preso una tanica da 100 litri con tutte le varie robe ora montiamo il tutto carrellino comunque che stavo guardando sono i carrellini quelli per l'orto questo qua lo garantivano su 400 kg io non ci credo però vai vediamo anche se regge 100 kg va bene no o meglio deve reggere i 100 kg dell'acqua però lo davamo per i 400 kg ma wow, secondo me si piega però vai Insomma, montiamo il tutto e vediamo cosa ne esce fuori. Ecco, questa roba non va fatta così. Ora, smetto di fare il vecchio sulla poltrona, mi sbatto per terra e montiamo il tutto. Allora, in molti di voi mi state chiedendo questa roba qua degli asini. Allora, gli asini eh, stanno per arrivare. So che continuo a dirvelo da un mese, però abbiamo avuto una serie di problemi infiniti con sto asini. Cioè sostanzialmente la storia è stata questa Più o meno a marzo, aprile dell'anno scorso ci sono arrivati dei messaggi sul, ehm, su questi asini Che eh, insomma dovevano scomparire da una zona eccetera eccetera eh, Vi prego salvateli eccetera 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 E eh, quindi io e Christian ci siamo offerti di, ehm, di pigliarli Abbiamo detto, vabbè, prendili, che incominciamo, cioè li tieni intanto tu, dopo al limite li metteremo nel terreno nuovo, me li gestisco io, eccetera, eccetera. Il punto qual era? Che nell'andare a sentire la proprietaria abbiamo scoperto che gli asini non era, cioè non era proprio così tutta la faccenda, cioè gli asini erano del marito che però c'era in ballo, insomma, un, una serie di robe, sono rimasti lì un po' in pensione perché non volevano fare il passaggio di proprietà e infatti ce ne siamo un po' risentiti nel senso che ci hanno lasciato giù gli asini però senza voler fare il passaggio insomma ve la faccio breve non, non erano tenuti sto asini hanno tutte le unghie da rifare però sono lì da qualche mese da Christian abbiamo incominciato a volergli bene spero nelle prossime settimane di riuscire a prenderli e portarli eh, un po' anche in salvo perché ora si sta allungando un pochino troppo il tutto ma veniamo noi, quindi dagli a bere diventa essenziale quindi metto giù le istruzioni perché se noi incominciamo a fare qualcosa qua oggi non portiamo a casa nulla allora capovolgere, niente, ora incomincio a mettere tutto a posto oh come i bambini all'asilo seduti col bomboris dietro e qua si lavora, si fa gli ingegneri ah, la prima cosa bella che diciamo già subito di questo carrellino che potrebbe essere anche utilizzato per l'orto 
è il fatto eh, la cosa brutta è che ha già il dado arrugginito però sono almeno autobloccanti che non è male vuol dire che comunque un minimo reggono non troppo però un minimo anche questa roba beh, ci può stare se vi state chiedendo perché non sei sul tavolo a lavorare perché sta piovendo non abbiamo un tavolo coperto in questi qua. giorni poi ho comprato anche questa cassetta degli attrezzi un po' ignorante con un po' di robe dico ignorante perché sono stufo di buttare via i soldi in ehm, come si dice perché perdo le robe quando lavori fuori perdi le robe finché non abbiamo un'officina le perdi allora ho preso questa qua ma se pretese eh, niente di che però eh, l'importante è averla in situazioni del genere Formula 1 però eh, dai l'effetto ci sta allora così a guardarlo 400 kg ma neanche col binocolo 100 siamo possibilisti eh, allora ci sono due o tre problemi con le viti nel senso che devi portarti a, cioè, devi avere la tua cassettina tipo ci sono delle viti qua che eh, sono boh, strane però per quello che l'abbiamo pagato per l'uso che dobbiamo fare ci può stare ci può stare diciamo sempre questo che abbiamo preso noi quello economico quindi zitti muti e pedala facciamo due giretti un attimo e vediamo come funziona mancano ancora le sponde eh? però guidabilità buona le misure le dovrei aver prese giuste e infatti siamo a pelo ma mi piace allora ora si va a mangiare e dopo si va a attaccare il tutto con tutte le nostre cosucce belle fighe bello 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 mi piace mi piace mi piace avevo fatto il calcolo però non si sa mai in amazon quando compri le robe come sono come non sono quindi guarda i ganci e vediamo tac tac e questo è fissato si sì, è molto provvisorio in parte però però può essere utile ora per trasportare olive eccetera ma zero proprio però uno se vuole farsi carlino in giardinetto eccetera eccetera potrebbe essere una soluzione non dovete pensare di trasportare troppa roba però eh. ve lo dico già subito dopo uno si fa le idee strane ti credo che la recensione la metterò su Amazon buono per... lo riprenderei ora lasciamo magari passare qualche giorno effettivamente però così dopo averlo montato ah sì dai ribadisco non è mai il prodotto in sé ma è sempre il, la proporzione ehm, rispetto a quanto hai pagato mettiamo i due boxettini uno e una due e dopo avvitiamo le viti e oggi facciamo tutto il reparto idraulica tornati dal pranzo e da un sonnellino mentre ha pensato allora ho girato le barre perché effettivamente ci sta dovremo fissare tutto il serbatoio dopo la struttura sotto ma vieni allora partiamo dal fatto che questo qua è l'abbeveratoio per eh, gli animali sostanzialmente molto semplice c'è un galleggiante quando è pieno ferma l'acqua quando è vuoto chiama acqua ora il problema è che questa roba qua pesa quindi la mia idea iniziale era prendo gli faccio perché dietro hai già i buchi gli faccio i buchi qua al, um, al carter glielo attacco qua così e dopo vediamo di fargli fare una serie di giri per cui arriviamo direttamente eh, qua con il rubinetto che comunque vorrei tenere ti spiego il perché perché metti che devo fare qualunque manutenzione eccetera eccetera magari anche solo al, um, al galleggiante o altro ho bisogno di chiuderla ora dopo questo qua è mobile eh? viene girato eccetera eccetera ma ho visto che qua io ho due fori quindi mi sono detto se io metto dentro questo filo di ferro e glielo faccio passare qua può reggere il tutto lo scopriremo fra 10 secondi perché ora ci provo ora il lavoro a fare è qua vieni che ti faccio vedere qua sotto vorrei provare a far passare il cavo metallico guardiamo se vedi che si alza leggermente si sposta 
io con questo movimento farei passare la, la verga di ferro anzi vediamolo subito perché devo spiegartelo vediamolo subito inserisco questa qua dopo naturalmente va raddrizzata di più eccetera eccetera chiaro glielo lasciamo un pochino più lungo mettiamo questo qua vediamo se può piacerci il risultato lo mandiamo tutto in dietro niente io non volevo svitarlo ma devo svitarlo tutto per fare un bel lavoro questo qua a differenza invece dei carrelli non bel abbeveratoio sono quelli proprio che usano anche vedi l'effetto è questo insomma dovrebbe essere una roba del genere allora andiamo a tirarlo ora è buona come roba non pensavo ma è buona io pensavo fosse meno resistente ma devo dire che Vieni a vedere da qua, l'idea non è male, la pecora o l'asino va lì, beve e dovrebbe esserci. Che ne dite? Ho messo anche questo carrellino perché visto che lo userà anche Boris e Boris è uno che dà parecchie testate quando vede oggetti nuovi che pensa di boh non so farci che roba, questo qua mi va a parare un po' tutto l'apparato lì che non è male. Ora taglio di qua, taglio un pochino di qua perché non vorrei che Boris desse testate varie eccetera eccetera e dopo andiamo a fare tutti i collegamenti con la prova finale buona carino ne? andiamo a fare i collegamenti io lo butto di qua, deve andare di qua quindi devo tenerlo qua così perfetto e quindi apre, chiude, ottimo quindi questo qua mi esce di qua mi incontra che roba? Mi incontra questo qua, mi incontra questo. Era questo, vero? Perfetto. E mi si chiude. E ora devo andare a fare il collegamento lì invece che mi devia di qua. Sto faticando un attimo con i tubi perché... Eh... Allora, il problema qual è? Che volevo usare tutta roba che ho qua. Dai, che te la faccio vedere, guarda. Ho qua un po' di, di roba avanzata e eh, un po' usata negli anni, eccetera e quindi non volevo andare a insomma a, a spendere altri soldi però qua no non posso usarla perché mi manca la femmina quindi eccola qua trovata allora ora vado a dritto e prendiamo tutte le misure perché su queste robe uno può andare a comprarla ogni volta e si può fare visto che lo fai ci sta però se ci si può anche un po' ingegnare risparmiare magari due sghei e soprattutto ragazzi rubinetti sempre perché capita sempre che hai magari pieno 100 litri butti via eh, l'acqua e magari siamo in periodo di secca quindi non si sa mai provo ora col tubo a vedere un po' di dimensioni allora, avevo pensato di farlo col tubo rigido ma a tubo rigido non ce la si fa oggi non è, non è una soluzione perché lo spazio è troppo poco e quindi andiamo ancora con la canna dell'acqua, che è ancora la soluzione più arcaica ma migliore. Ora, se la signorina vuole entrare, mi fa anche un favore, riusciamo anche a finirlo entro mezzanotte. Prova quindi, uno, questo qua farà un pochino più di giro, ma no, potevo accorciarglielo ancora un po'. Perché dopo io lo so che c'è il momento in cui, eh cazzo, guarda staccalo, dammi un po' di acqua. Io questo qua glielo legherei qua così e lo lascerei qua via proviamo prima perché perché in queste situazioni fare le robe troppo precisi non sei versatile invece qua comunque avrai 100 litri stacchi di lì magari se devi sciacquarti un attimo le mani dopo le riattacchi lasciamo un attimino più lungo allora sto mettendo anche una cricca ma ti spiego il perché perché nel muoverlo ora che è vuoto non è un problema quando hai 100 litri deve rimanere bello saldo questo perché se lo muovo prende por qualche botta incomincio ad andare avanti e indietro mi rompe il tubo insomma le cose vanno fatte bene ora io momentaneamente ho solo questa cricca che è direi sovradimensionata per l'utilizzo che dobbiamo andare a fare ma eh, intanto che ne vado a pigliare un'altra fungerà benissimo la cricca cioè, ce ne sono varie soluzioni ma è la soluzione più vedi non si muove più da nessuna parte è una roba che non è obbligatoria ma io te la consiglio perché dopo quando succedono i disastri più che altro ragazzi il problema qual è che in un sistema del genere magari prendi la botta non te ne accorgi i tuoi animali rimangono senza acqua e magari estate che non va bene ora 
direi facciamo una prova a portarlo dentro riempie un pochino con l'acqua e vediamo l'effetto allora Boris cosa dici? <ride> sei già qua a vedere eh? allora, questo qua è il nuovo sistema che ti ho portato per darti a bere allora ora lo testiamo 10 giorni con te dopo se va bene quello che vi lascio là con gli asini perché avrai nuovi amici che sono gli asini da andare a incornare ma soprattutto questi qua secondo me ti danno tante di quelle pesate in faccia tante di quelle belle zoccolate in faccia che dopo ti passa la voglia vieni che ti porto che lo riempiamo vediamo un po' anche sulle buche come se la cava vieni 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 accompagnami vieni secondo me non è male non è assolutamente male tenendo conto delle cifre e magari dopo facciamo due calcoli ottimo mi piace lo riempiamo e vediamo l'effetto è buono? dai che vado a accenderti l'acqua l'acqua c'è ora fra qualche secondo appena arriva a livello tipo ora dovrei già vederla sgorgare andiamo a settare l'impianto andiamo a vedere eh, nel particolare se abbiamo delle perdite allora, ora sta incominciando a scendere vedi dopo non ci importa tanto quanto scende e poi gu gu guarda che io in parte ma, cioè, lo vedi cioè, io avevo cioè, volevo delle pecore non un cane ora sta riempendo piano piano vediamo perché ho visto qualche gocciolina e così quando è su lo chiude posso decidere quanto è un po' come il bagno è lo stesso principio del bagno meccanico l'unica roba che vedo che va molto piano pensavo andasse un pochino più più veloce a riempire però vai, sti cavoli vai. arriviamo a noi a un bel modellino due calcoli veloci il modello che avevo visto quello giusto pensato apposta per gli animali o altro aveva un, una capienza di circa 250 litri e costava sui 680 euro una roba del genere qua ho preso un carrellino da giardino lo danno per 400 kg ma non li, tiene, non li terrà mai 400 kg sappiatelo già in partenza però è ottimo 135 euro ho preso una tanica da 100 litri tutta chiusa in modo tale che non facciano funghi vari eccetera eccetera spendendo 75 euro 36 per la veratoio sotto e vabbè qualche rubinetto insomma con circa 240 euro abbiamo il nostro carrellino che si può prendere portare in giro e assicura acqua sempre fresca agli animali e qua la domanda ma Matt perché non l'hai fatto prima? perché sono uno scemo eh, vabbè. questo qua sarà intanto il primo step appunto per avere gli animali sto guardando cosa sta facendo Boris bevi 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 ma non ci darà la soddisfazione di vederlo beve bere bevere no bere era giusto io so già che lo prenderà a, a testate vabbè farmer eh, questo video lo concludiamo qua io ora sto qua mezz'ora finché non beve e deve bere sto maledetto è una bella idea è una bella idea farmer ci vediamo al prossimo video vi lascio tutto in descrizione nel caso siate curiosi